Luis King Kong Ortiz. Mungkin telah mengakhiri karir mantan juara kelas berat Charles Martin dengan menghentikannya di ronde ke-6 dalam penyisihan gelar IBF. Petarung muda Martin mendominasi pertarungan di lima ronde pertama. King Kong Ortiz yang berumur 42 tahun dijatuhkannya dua kali. Luis Ortiz harus rally untuk menang. Ortiz jatuh di ronde 1 dan 4 dari tembakan keras Martin, tapi dia tidak terluka. Menyadari keadaannya, Ortiz harus lebih menyerang untuk putaran ke-6 yang berarti melakukan perjudian dengan tampil terbuka. Pada titik tengah ronde, Ortiz mendaratkan tangan kiri yang kuat ke kepala Martin, menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya. Untuk sesaat Martin menatap kerumunan seolah-olah dia tidak tahu di mana dia berada. Ortiz kemudian menerjang Martin yang tak berdaya, membunuhnya dengan tangan kiri berulang kali di kepala hingga akhirnya jatuh ke tali. Selama urutan itu, Ortiz memukul Martin dengan 10 tembakan berturut-turut ke kepala tanpa dia membalas apapun. Martin tidak berdaya ketika jatuh ke tali, sarung tangan kirinya tersangkut, dan dia perlu dibantu oleh wasit. Hal ini memberi Martin sedikit waktu ekstra untuk pulih, tetapi itu tidak cukup baginya untuk bertahan dari tangan kiri Ortiz. Ketika Martin bangkit kembali, dia tampak gemetar seolah dia masih belum sadar sepenuhnya. Ortiz kemudian melakukan amukan pada Martin, menjatuhkan untuk kedua kalinya di ronde ke-6. Wasit Frank Santoro kemudian menghentikan pertarungan yang menurut beberapa orang sedikit lebih awal. Namun dalam kondisi oleng, ia akan langsung dijatuhkan Ortiz jika wasit membiarkan pertandingan berlangsung sedikit lebih lama. Martin benar-benar tertembak setelah dijatuhkan dua kali. Sangat sulit kidal melawan kidal, tapi pada akhirnya Ortiz memenangkan pertarungan. Anda dapat beragumen bahwa pertarungan seharusnya dihentikan di tempat. Setelah Ortiz melukai Martin dengan tembakan tangan kiri pada awal permukaan yang membuatnya harus berdiri. Martin sangat terluka karena pukulan itu, sehingga dia tidak tahu di mana dia berada. Martin melihat ke arah kerumunan karena dia tidak tahu di mana dia berada, setelah dipukul oleh tangan kiri Ortiz yang panas itu. Ortiz sekarang menjadi penantang wajib untuk Alexander Usyk. Pada ronde pembukaan, Martin memukul Ortiz dengan pukulan overhand kiri yang tidak pernah dilihatnya, dan tembakan itu membuatnya tertunduk. Ortiz berjuang untuk mendapatkan kenyamanan di ronde kedua dan ketiga. Meskipun selagar Kuba Ortiz melakukan tembakan pendaratan, dia dikalahkan dalam kartu skor oleh mantan juara kelas berat IBF Martin. Dia tampak lamban dan tua. Anda dapat mengetahui dari menonton Ortiz yang berusia 42 tahun. Bahwa jadi 14 bulan yang dia alami untuk kontes malam ini dengan Martin sangat memengaruhi penampilannya. Di ronde kelima, Ortiz mulai membaca Martin dan terhubung dengan beberapa pukulan bagus yang menarik perhatiannya. Dari sana, orang dapat mengatakan bahwa Ortiz akan mendaratkan sesuatu yang besar cepat atau lambat. Karena dia terlihat seperti mendapatkan pemanasan dan kenyamanan untuk pertama kalinya dalam pertarungan. Dengan kemenangan tersebut, Ortiz bergerak maju untuk menuju perebutan gelar melawan juara kelas berat IBF, WBA, dan WBU, Oleksan Usyik. Namun, Ortiz harus tetap sibuk melawan petinju lain, karena Usyik akan terikat selama sisa tahun 2022. Jika Usyik kalah dari Anthony Joshua pada bulan April atau juara WBC Tyson Fury di akhir tahun, maka itu akan menjadi salah satunya yang akhirnya bertahan melawan Ortiz. Manajemen Ortiz kemungkinan akan membuatnya bertarung dengan dua atau tiga lawan runak, sambil menunggu tembakan gelar terakhirnya pada 2023 atau 2024. Bagaimana nasib dan langkah selanjutnya untuk Charles Martin? Malam ini setara dengan Boulevard Impian yang hancur bagi Charles Martin. Jika Martin memilih untuk melanjutkan karirnya dengan harapan mendapatkan kesempatan berebut gelar lagi, dia bisa membuang-buang waktu. Sekarang dia berusia 35 tahun, dan dia tidak cukup muda untuk perlahan membangun selama 6 tahun lagi. Seperti yang baru saja dia lakukan setelah kalah dari Joshua pada 2016. Juga, daya tahan pukulan Martin tidak cukup baik untuk mengalahkan salah satu kelas berat teratas dalam eliminasi gelar. Jika dia diberi kesempatan lagi, bertarung dengan Luis Ortiz yang berusia 42 tahun. Sebenarnya adalah situasi yang ideal bagi Martin. Karena dia tidak akan melawan pemain muda yang berbahaya seperti Philip Kovic, Daniel Dubois, atau Andy Ruiz. Martin kalah melawan petarung yang lebih tua, yang tidak bertarung dalam 14 bulan dan telah tersingkir dua kali dalam empat tahun terakhir oleh Don Wilder. Mengingat usia Martin yang sudah lanjut, 
dengan daya tahan yang lemah, dan jumlah waktu yang diperlukan untuk mencoba dan mendapatkan bidikan gelar. Mungkin ide yang baik baginya untuk pensiun. Jika Martin tinggal di Inggris di mana petarung hebat seperti Derek Cisora menghasilkan jutaan pound sterling. Dia harus melanjutkan karirnya. Tapi di AS itu berbeda, Anda harus menjadi juara kelas berat atau populer untuk menghasilkan uang di Amerika. Martin tidak memiliki sabuk dan dia tidak super populer. Salam olahraga. Selalu jaga sportivitas. Salam dan salam. Dari Tinju Dunia 2021.